मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في رضا شك بندو أبنا در جانات شامون ترون كتاب التوحيد إردهلا بهيك درس شنار جنني أسكي أمرا بريتبي मुस्लिम विश्व जो लक्ष्य करी सब चेजे विषय करण परिस्थिति पा जो विषयटर सब चे बी दुरबलता अनुभव करसलम जरा दाबी करी ईमान कथा जरा बोली तरा ईमान और इसलम के जान एक प्रकार मस्जिद और मद्रासार मजे ही सीमाबद्ध रखते चाय आसले इसलम अल्लाह रब्बुल अलामी ने इटके पुण्य जीवन व्यवस्था हिसाब दिए थे। इस्लाम जो दी पुण्य जीवन व्यवस्था हिसाब में अम्रा विश्वास करी मने करी, ताहले क्यों न ये इस्लाम शुद्ध मस्जिद और मद्रसा इशिमा बुद्ध थक बे। बरं पुण्य जीवन व्यवस्था माने ही हलो, मनुष्य तार जीवन एर शकोल क्षेत्रे ये � अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जार प्रति अम्रा ईमान ने ची तिनी कोहन ए इस्लाम के मस्जिदों मद्रसा शते शिमा बुद्ध करें नी तिनी इस्लाम के प्रयोग करें चंन जीवने शर्बो इस थोरे ताई प्रति टी मोमिन मुस्लिमेर एकत्रे आमदे एक टा आकिदार शंकुधनेर प्रयोजन ताहोले इस्लाम आमदे एक ये आकिदा ये आमदर के मजबूत करा दर कार ये आकिदा आमदर के छोटी करे ना दर कार एवं संभव न जाए छोकल क्षेत्रे इस्लाम के इस्लाम में विधि विधान गुली के बस्तो बयान करा ओ पालन करा जन्नो सचेष्ट हो आदर का अम राजे अध्यति गतो दर्शन सुने थी शिक्षणे आर दो एक टी विषय बाकी रहे थे शेगुली अम रशुने पार अल्लाह रब्बुल अलामीन शैतान जादेर के पथों भ्रष्ट कोट्चे तादेर एक टिचित्र तुले धोरे चेन सुराने सा एर शैट नंबर आया थे अल्लाह रब्बुल अलामीन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलचे न तुम्ही कि तादेर देखे लखो कोरोनी बात तादेर के देखचो ना तादेर विषय ख्याल कोट्चो ना तागो तो हमरा बोले चाहिए अल्लाह बंग तार रसूल के बाद दे और नेर कासे जो दी विधान के उन्हीं ते चाहिए शेटे ही होले तागो जो जरा प्रकृति मोमीन तारा तादेर विधान ग्रहण करते जावे अल्लाह बंग तार रसूल इर कासे आर जरा प्रकृति मोमीन ना है बजिक भावे होय तो शे ईमान इस्लाम प्रकाश करे जे बनना शेटियो एक्टी तफसीरेर बनना कोना विशुद्ध हदीसेर आलू के नॉय दुजन व्यक्ति एक्शमाए कोना एक्टी झगड़ा बा विवादे तादेर पारस पुरे ग्लेंडर ने कारणे विवादे लिप्त होलेन लिप्त होले तादेर दुजने एक जन बोलचें जे अम्रा ए विषय टी समाधानेर जन न जावो नबी सल्लल्लाहु � यहूदी नेता बोलते हैं जन अमर तार कासे जावो ए बिशेर फैसले ना और जन्मो दो जन दुई दिके टंच एक जन बोले अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासे जावो और एक जन बोले काब बिना शबिर कास किंतु क्यों कार को था मैंने नानी बोले जो ठीक आसे चला अमर जाई अमर रादियल्लाहु कासे जाई इर 
এবং একজন বললেন না আমি চাইছি আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে যাব অনি চান যে অমুকের কাছে যাবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর কাছে যেতে চাইও যে ব্যক্তি যায়নি আমার রাজি আল্লাহ এটা ঠিক আছে একটু অপেক্ষা করো বলে তিনি ভিতরে গেলেন ভিতরে গিয়ে তিনি তরবারি নিয়ে আসলেন নিয়ে আসে বললেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের বিধান মেনে নিতে রাজি নয় এই তরবারি তার ফয়সালা করবে তারপর সেই তরবারি দিয়ে তাকে একেবারে দেখণ্ডিত করে দিলেন আমার রাজি আল্লাহ আনহু তিনি যে ফয়সালা দিলেন কেন ফাঁসালা দিলেন তিনি এটি এটা এই জন্যই তিনি এভাবে ব্যবস্থা নিলেন কোনো ব্যক্তি যদি দাবি করে যে আমি ইমানদার এরপরে যদি সে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম এর বিধান অনুযায়ী বা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সে ফয়সালা না নিতে চায় তাহলে জানতে হবে যে আসলে সে কখনো ইমানদার নয় সে হলো মুনাফিক ভিতরে তার কুফরি ভরে রয়েছে মৌখিকভাবে সে ইমানের কথা বলে আর মুনাফেক এর শাস্তি হলো এই ধরনের প্রিয় বন্ধুরা এ বিষয়টি আমাদের সকলকে সকল ক্ষেত্রেই মনে করতে হবে এটি শুধু রাষ্ট্রীয় বিধানের ক্ষেত্রে নয় বরং ধর্মীয় সকল বিধানের ক্ষেত্রেও আল্লাহ রাবুল আলমিন যে বললেন তারা চায় তাগুতের ফায়সালা নিতে তো তাগুতের ফায়সালা সেটা বহু দিক দিয়ে হয় তাগুতের ফায়সালা বিভিন্ন মানব রচিত বিধান যেটা সেটাও হলো তাগুতের ফায়সালা ঠিক তেমনিভাবে নিজেদের মন করা যে ফায়সালা সেটাও হলো তাগুতের ফায়সালা শুধু ইসলামের ফায়সালা হলো দুটি জিনিসের মাধ্যমেই রয়েছে সেটি হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কিতাব কোরআন আর রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর হাদিস আমরা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআন এবং রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর হাদিসকে মেনে চলতে পারি চলে সত্যিকারী আমরা মমিন এর পরিচয় দিয়ে ইহকাল এবং পরকালে আল্লাহ সুবাহন তালার কাছে সফলতা অর্জন করতে পারি সেই চেষ্টা চিন্তায় আমাদের হওয়া উচিত আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন প্রিয় বন্ধুরা আমরা এ অধ্যায় থেকে বেশ কতগুলি বিষয় শিক্ষণীয় আমরা জানলাম লেখক রহমাহল্লা শেষের দিকে সে বিষয়গুলি আরও তুলে ধরেছেন প্রথম তিনি বলছেন তফসির আয়াতিন নিসা ও মাফি হা মিনাল এ আয়নাতি আলা ফাহমি তাগুত এ সুরানে সার যে ষাট নম্বর আয়াত সেই ষাট নম্বর আয়াতে আমাদের কাছে তাগুতের ব্যাখ্যাটা মোটামুটি স্পষ্ট হলো এই যে তাগুত দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শিল মারা হতে হবে এটা নয় তাগুত নয় বরং তাগুত হলো আল্লাহর কিতাব কোরআন এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস যে বর্জন করে চলতে চায় সেই হলো তাগুত চাই সে ব্যক্তি রাজা বাদশাহ হোক আল্লাহর কিতাব রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নাকে বর্জন করে যে অন্যটাকে গ্রহণ করতে চায় সেটাই হলো তাগুত এখানে একটি বিষয় চলে আসে যে বিষয়টি আমাদের একটু সতর্ক হওয়া দরকার সচেতন হওয়া দরকার আমরা যখন জানলাম যে একজন মমিন মুসলিম প্রকৃত মমিন যে হবে তাকে আল্লাহ সুবাহ তালার বিধানকেই বিধান হিসাবে গ্রহণ করে নিতে হবে আর যে করবে না সে প্রকৃত মমিন নয় মুনাফিক অথবা সে কাফেরের পর্যায়ে চলে যায় তাগুত কাকে বলে এর পরিচয় আমরা আজকের এই আলোচনা বা এই অধ্যায় থেকে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে তাগুত হলো এর সংক্ষিপ্ত এতটুকুই পরিচয় যে আল্লাহ এবং তার রাসুল এর বিধানকে বর্জন করে যার বিধানকেই মেনে নেওয়া হবে বা যাকেই আশ্রয় দেওয়া হবে যারই আনুগত্য করা হবে সেটাই হলো তাগুত এখন তাগুতে যারা আশ্রয় নিয়ে থাকে তাদের হুকুম কি হতে পারে তাগুতে যারা আশ্রয় নেয় তাগুতের তাগুত বলতে আল্লাহ এর বিধান বাদ দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান অনুযায়ী যারা চলতে চায় এবং আরও কয়েকটির দিকে আমরা তুলে ধরেছি সেগুলি হলো তাগুত তার মধ্যে সবচেয়ে বড় তাগুত হলো ইবলিশ তো এই তাগুতের যারা আশ্রয় নেয় তাগুতকে যারা গ্রহণ করে নেয় তাদের হুকুম কি তারা কি মমিন হতে পারে আমরা এ আয়াত থেকে জানলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের দুটি পরিচয় তুলে ধরেছেন এক হলো সুরানে সার ষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে তারা ধারণা করে তারা ইমানদার তাহলে এখানে আল্লাহই তাদের একটি পরিচয় তুলে ধরছেন যে আসলে তারা সত্যিকার ইমানদার নয় এরপরে একষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে তাদেরকে যদি দাওয়াত দেওয়া হয় যে আসুন আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের দিকে ফিরে আসি আল্লাহ এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমরা পরিচালিত হই আল্লাহ বলছেন রাই তেল মুনাফিকা সুদুদা তখন দেখবা যে এই মুনাফিকরা তোমার থেকে বহু রকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার তারা চেষ্টা করছে তাহলে এখানে আরেকটি পরিচয় আল্লাহ রাবুল আলমিন তুলে ধরলেন যে যারা আজকে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে অন্য বিধানকে গ্রহণ করছে ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার জন্য হোক 
সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য হোক রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্যই হোক তারা এই তাগুতের আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই তাগুতের আশ্রয় নিয়ে তাদের যদিও তারা মৌখিকভাবে দাবি করে থাকে ইমানদার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে না তারা এটা ধারণা করছে তারা দাবি করছে মৌখিকভাবে অন্তর থেকে নয় এক দুই নাম্বার তারা সত্যিকারী ইমানদার কি না এটা পরীক্ষার জন্য আরেকটি দিক হলো তাদেরকে আমরা যখন আহ্বান জানাবো তাদেরকে আমরা বলবো যে আপনারা আসুন যে দলেই আসেন আপনারা অসুবিধা নাই কোনো দলের সাথে সংযুক্ত হলেই ইমানদার হওয়া যাবে এটা কোনো কথা নয় ইমানদার হওয়ার জন্য কথা হলো কোরআন এবং হাদিস মানতে হবে আপনি যে দলে আছেন সেই দলেই থাকুন কিন্তু আপনি আপনার যাবতীয় বিষয়গুলিকে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী মানে তাহলে আপনি মমিন হতে পারবেন কোনো দল ইমানের পরিচয় নয় কোনো দলের সাথে যোগ দিতে পারলে ইমানদার হওয়া যাবে আর না দিতে পারলে ইমানদার হওয়া যাবে না এই ভারন্ত ধারণা এটি ঠিক নয় কখনো বরং বিষয় হলো আমি যেখানেই থাকি যেই জায়গায় যেই এলাকায় যেই ভাষায় যেই বর্ণেই হই না কেন আমার কাছে যদি আল্লাহর কোরআন এবং আল্লাহর রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস থাকে সেই অনুযায়ী আমার আকিদা বিশ্বাস হয় সেই অনুযায়ী আমার ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করি সেই অনুযায়ী আমার জীবনের সকল ক্ষেত্রগুলি পরিচালনা করি তাহলে আমি ইনশা আল্লাহ মহম্মদ প্রিয় দর্শক বৃন্দ আমরা এই পর্যায়ে ছোট্ট একটু বিরতি নিতে যাচ্ছি এরপরে আবার আমরা ফিরে আসবো আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার সাধারণ উদাহরণ আজ রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডায়ালগ discussion discussion debate 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 rebuttal rebuttal conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh samore kal raat 9tay apuno samprachar sokal 10:30 tay bangladesh e pis tv banglay मालिकल সকল সৃষ্টি জগতের মালিক তুমি যা মজবুত করে দেবে ইমান কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত প্রিয় দর্শক বৃন্দ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম বিষয়টি হচ্ছিল যে তাগুত কাকে বলে এর পরিচয় আমরা আজকের এই আলোচনা বা এই অধ্যায় থেকে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে তাগুত হল এর সংক্ষিপ্ত এতটুকুই পরিচয় যে আল্লাহ এবং তার রাসুল এর বিধানকে বর্জন করে যার বিধানকেই মেনে নেওয়া হবে বা যাকেই আশ্রয় দেওয়া হবে যারই আনুগত্য করা হবে সেটাই হলো তাগুত এখন তাগুতে যারা আশ্রয় নিয়ে থাকে তাদের হুকুম কি হতে পারে তাগুতে যারা আশ্রয় নেয় তাগুতের তাগুত বলতে আল্লাহ এর বিধান বাদ দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান অনুযায়ী যারা চলতে চায় 
এবং আরো কয়েকটি দিক আমরা তুলে ধরেছি সেগুলি হলো তাগুত তার মধ্যে সবচেয়ে বড় তাগুত হলো ইবলিস তো এই তাগুতের যারা আশ্রয় নেয় তাগুতকে যারা গ্রহণ করে নেয় তাদের হুকুম কি তারা কি মমিন হতে পারে আমরা এই আয়াত থেকে জানলাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের দুটি পরিচয় তুলে ধরেছেন এক হলো সুরানে সার ষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে তারা ধারণা করে তারা ইমানদার তাহলে এখানে আল্লাহই তাদের একটি পরিচয় তুলে ধরছেন যে আসলে তারা সত্যিকার ইমানদার নয় এরপরে একষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যে তাদেরকে যদি দাওয়াত দেওয়া হয় যে আসুন আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহসাল্লামের দিকে ফিরে আসি আল্লাহ এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমরা পরিচালিত হই আল্লাহ বলছেন রাই তাল মুনাফিকা তখন দেখবা যে এই মুনাফিকরা তোমার থেকে বহু রকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার তারা চেষ্টা করছে তাহলে এখানে আরেকটি পরিচয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তুলে ধরলেন যে যারা আজকে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে অন্য বিধানকে গ্রহণ করছে ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার জন্য হোক সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য হোক রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্যই হোক তারা এই তাগুতের আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই তাগুতের আশ্রয় নিয়ে তাদের যদিও তারা মৌখিকভাবে দাবি করে থাকে ইমানদার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যে না তারা এটা ধারণা করছে তারা দাবি করছে মৌখিকভাবে অন্তর থেকে নয় এক দুই নম্বর তারা সত্যিকারী ইমানদার কি না এটা পরীক্ষার জন্য আরেকটি দিক হলো তাদেরকে আমরা যখন আহ্বান জানাব তাদেরকে আমরা বলব যে আপনারা আসুন যে দলেই আসেন আপনারা অসুবিধা নাই কোনো দলের সাথে সংযুক্ত হলেই ইমানদার হওয়া যাবে এটা কোনো কথা নয় ইমানদার হওয়ার জন্য কথা হলো কোরআন এবং হাদিস মানতে হবে আপনি যে দলে আছেন সেই দলেই থাকুন কিন্তু আপনি আপনার যাবতীয় বিষয়গুলিকে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী মানে তাহলে আপনি মমিন হতে পারবেন কোনো দল ইমানের পরিচয় নয় কোনো দলের সাথে যোগ দিতে পারলে ইমানদার হওয়া যাবে আর না দিতে পারলে ইমানদার হওয়া যাবে না এই ভারন্ত ধারণা এটি ঠিক নয় কখনো বরং বিষয় হলো আমি যেখানেই থাকি যেই জায়গায় যেই এলাকায় যেই ভাষায় যেই বর্ণেই হই না কেন আমার কাছে যদি আল্লাহর কোরআন এবং আল্লাহর রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস থাকে সেই অনুযায়ী আমার আকিদা বিশ্বাস হয় সেই অনুযায়ী আমার ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনা করি সেই অনুযায়ী আমার জীবনের সকল ক্ষেত্রগুলি পরিচালনা করি তাহলে আমি ইনশা আল্লাহ মহমদ তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে সেই ব্যক্তিদের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে প্রথম অবস্থা হলো যে ব্যক্তি এ কোরআন এবং সুন্নাকে গ্রহণ করে না শুধু হয়তো মসজিদ মাদ্রাসা এই ক্ষেত্রে গ্রহণ করে কিন্তু বাকি সব জীবনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে চায় না এই দৃষ্টিকোণ থেকে চায় না যে তারা মনে করে যে যেই বিধান অনুযায়ী চলছে সেই বিধানটাই হলো কোরআন সুন্নার চেয়ে উত্তম বিধান যার জন্য তারা কোরআন সুন্না গ্রহণ করতে চাচ্ছে না এটা যদি মনে করে থাকে কেউ তাহলে কোনো দিন সে কখনো মুসলমান নয় সে কখনো মৌমিন নয় সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাফের এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুশ্রিক যতই সে পাঁচ বক্ত সালাত আদায় করুক আর যাই করুক যদি জীবনের কোনো পর্যায়ে কেউ মনে করে যে এখানে কোরআন হাদিস অচল কোরআন হাদিস এখানে সচল নয় এখানে মানুষের চিন্তা বা মানুষের তৈরি করা বিধান এই হলো সঠিক এটা যদি কেউ মনে করে থাকে সে অন্য অংশে যতই ইসলাম পালন করুক সে কখনো মমিন হতে পারে না এটা হলো এক অবস্থা দ্বিতীয় অবস্থা যদি এমন হয় কোনো ব্যক্তি জীবনের অন্য ক্ষেত্রে ইসলাম পালন করতেছে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সে ইসলাম পালন করছে না অন্য নিয়ম অন্য বিধানগুলি পালন করছে কিন্তু সে কখনো বিশ্বাস করে না যে কোরআন হাদিসের চেয়ে এই বিধানটা উত্তম এটা কখনো সে বিশ্বাস করে না বরং তার বিশ্বাস রয়েছে যে কোরআন হাদিসের বিধানটাই উত্তম যদিও আমি প্রেক্ষাপট বা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এই বিধানে আছি কিন্তু সে বিশ্বাস করে যে কোরআন হাদিসেই হলো সব ক্ষেত্রে সচল এবং সেটাই হলো উত্তম তাহলে আমরা বলবো যে সে কাফের বা ইসলাম থেকে সে বের হয়ে যায়নি বরং তার মাঝে ইমান রয়েছে কিন্তু সে দুর্বল ইমানদারদের মধ্যে পোষণ করে তবে তাকে অবশ্যই সবল ইমানদার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে এই জন্য সেটা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে আর যদি সে বের হইতে না চায় আবার তাহলে আবার সে অন্য দিকে চলে যেতে পারে তৃতীয় অবস্থা আরেকটি দিক আমরা এখন মনে করব আমি যখন জানলাম যে এই ব্যক্তি তিনি কোরআন হাদিসের বিধান বাদ দিয়ে এই বিধান গ্রহণ করার কারণে এবং সেটাকেই তিনি সর্বোচ্চ বিধান মনে করেন কোরআন হাদিস অচল সেখানে মনে করেন বুঝলাম যে সে কাফের হয়ে গেছেন যদিও সে পাঁচ বক্ত সালাত আদায় করে রাত ভর তাহার যদু পরে কিন্তু সে মুসলমান নয় তাহলে এখন আমার করণীয় কি এক্ষেত্রে আমরা একটু আমাদের সচেতন অবশ্যই হওয়া দরকার আমরা এক্ষেত্রে কেউ কেউ মনে করি যে ব্যক্তিগত আমার এখন দায়িত্ব হল যে এ যেহেতু কাফের হয়ে গেছে অতএব এর বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে এর বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহী হতে হবে তাকে বোমা মারতে হবে বা ইত্যাদি মনে করে আমরা আরেকটা বিশৃঙ্খলায় পড়ে যাই 
আপনি যখন মনে করছেন জানছেন বিভিন্ন প্রমাণের আলোকে আপনি জানলেন যে সে ব্যক্তি মুসলমান নয় কিন্তু আপনার উপর এই দায়িত্ব এসে যায়নি যে তার সাথে আপনাকে লড়তে হবে এটা নয় হ্যাঁ আপনি তার সাথে লড়বেন কখন যখন আপনার এমন সামর্থ্য হবে যে তার সাথে লড়লে যে পরিস্থিতি এর চেয়ে আপনি আরও ভালো পরিবেশ পরিস্থিতি সহজেই নিয়ে আসতে পারবেন তখন আপনার দায়িত্ব হবে তার প্রতিরোধ করা এবং তার বিরুদ্ধে আপনাকে সংগ্রাম করা কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে আমি যদি এখানে লড়তে যাই আমি এখানে যদি অস্ত্র ধরতে যাই তাহলে দেখা যায় যে রক্তের বন্যা ছুইবে তাহলে সেখানে ইসলামের নিয়ম হলো যে না আমি যতটুকু জানি সে অনুযায়ী আমি পালন করে চলব এখানে প্রতিরোধ আমার জন্য নিয়ম নয় কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মানরা আমিন কুমুং কারণ ফালিউর হুবিয়া দি যে ব্যক্তি অন্যায় দেখবে সে অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে কি দিয়ে বেয়া দিহি তার হাত দিয়ে মানে শক্তি দিয়ে ফাইন লামিয়াস্তিয়ে যদি শক্তি দিয়ে না পারে তাহলে কি করবে তার মুখ দিয়ে কমপক্ষে কথা বলে এর প্রতিবাদ করবে যদি মুখ দিয়ে সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দিয়ে কমপক্ষে ঘৃণা করবে এইভাবে প্রতিবাদ করবে পদালিকা আফুল ইমান আর অন্তর দিয়ে করা সেটা দুর্বল ইমানের বিষয় তো প্রথম বিষয় হলো হাত দিয়ে প্রতিবাদ করা মানে সেখানে শক্তি প্রয়োগ করা প্রতিরোধের জন্য কিন্তু এই শক্তি প্রয়োগ করা কখন আমি একজন মানুষ আর বিশাল জনগোষ্ঠী তারা সেই অন্যায়ের উপর এখানে যদি আমি শক্তি প্রয়োগ করতে যাই তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে এখানে যে শক্তি প্রয়োগ করাটা আমার জন্য তখন অপরিহার্য কারণ অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ এর উদ্দেশ্য হলো সেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে বা অন্যায়টাকে সরার জন্যই করতে হবে কিন্তু আমি প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে সেখানে আরও বড় অন্যায় চলে আসবে এই আশঙ্কা তাহলে নিয়ম হলো ইসলামের বিধান হলো না সেখানে আমাকে এখনো ধৈর্য ধারণ করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিয়ে এসেছেন তাওহিদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এক আল্লাহ সুবাহ আলার এবাদতের দাওয়াত যত প্রতিমা সবগুলি বর্জনের দাওয়াত কিন্তু তেরোটি বৎসর তিনি কি করলেন যেই মক্কায় এবাদত করছেন সেই মক্কাতে চতুর্পার্শ্বে তিনশত ষাটটি প্রতিমা সেখানে একটাও সরালেন না আবার ওখানে তিনি গিয়ে নামাজ আদায় করতেছেন কি আশ্চর্যের বিষয় অথচ তিনি এসেছেন সেই প্রতিমাকে সব ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে প্রেরণ করেছেন সেখানে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্যই করেছেন কিন্তু এরপরেও তিনি কিছু করলেন না কেন এ অন্যায়কে তিনি মেনে নিয়েছিলেন না অন্যায়কে তিনি মেনে নেন নাই তিনি পরিবেশ পরিস্থিতি দেখছেন যে এ অবস্থায় যদি আমি প্রতিবাদ শুরু করি এগুলি ভাঙা শুরু করি তাহলে আমাকে এখান থেকে উৎখাত হয়ে যেতে হবে আমার এখানে কোনো আর টিকে থাকার সুযোগ নেই কিন্তু যখন এমন একদিন সুযোগ হলো সেই সামর্থ্য হলো যে এই অন্যায়কে দূর করার পর এখানে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা যাবে সেদিন আল্লাহর নির্দেশে আবার অষ্টম হিজড়িতে মক্কা বিজয় করলেন মক্কা থেকে সেই যত রকমের তিনশত ষাটটি প্রতিমা আর যত কিছু রয়েছে সবগুলিকে দূর করে দিলেন যারা তাদের অনুসারী তাদেরকেও সজা করে দিলেন তাহলে বিষয় হলো এই আমি যখন দেখছি যে কোনো দেশে বা কোনো এলাকায় সেখানে এই ধরনের যাদেরকে মনে করলাম যে তারা তাগুদ মনে করলাম যে এই ঠিক আছে তারা কাফের হয়ে গেছে এর অর্থ এই নয় যে আমি এখন একটা কিছু একটা পিস্তল পেয়ে বা একটা কিছু নিয়ে বের হবে তাদের শুরু করে দেবো না এটা নিয়ম নয় ইসলাম বাতিলকে স্বীকার করে নেওয়ার বিষয়ও নয় আবার ইসলাম নিজেকে দুর্বল করে দেওয়ার বিষয়ও নয় আমাদেরকে ইসলাম ভালোভাবে বুঝতে হবে অবশ্যই আমরা যেটা তাগুত সেটাকে কখনো মেনে নিব না কিন্তু তাগুতের প্রতিবাদ যেমনইভাবে করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম প্রতিবাদ আমাদেরকে করতে হবে ঠিক সেভাবেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নয় শুধু সকল রাসুলদের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল সেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মক্কায় তিনি ইসলাম তাওহিদের দাওয়াত নিয়ে আসলেন আবার এই মক্কায় ভরপুর মূর্তি যেগুলির পূজা করা হচ্ছে তার চোখের সামনে কিন্তু একটাও প্রতিবাদ তিনি শক্তি দিয়ে কোনো প্রতিবাদ করলেন না মারামারি কাটাকাটি শুরু করলেন না কারণ কি এটাই আমাদের প্রতিটি মুসলিমের জন্য কেমন পর্যন্ত সকলের শিক্ষার বিষয় এটাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের গোটা জীবন আমাদের শিক্ষার বিষয় আমরা যখন তাগুতের প্রতিবাদ করব সেটাও শিক্ষা নিতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছ থেকে কাউকে তাগুত বলে চিহ্নিত করব সেটাও শিক্ষা নিতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছ থেকে
প্রিয় বন্ধুরা যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিধানকে বর্জন করে অন্য কোন বিধানকে গ্রহণ করবে যদি সেটা আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিধানের বিপরীত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটি বর্জনীয় এবং সেটার নামই হলো তাগুদ আমাদেরকে সেটি বর্জন করতে হবে পরিপূর্ণ মুমিন যদি আমরা সত্যিকার হতে চাই তাহলে সেই তাগুতি সব কিছু বর্জন করে আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিধানকে গ্রহণ করে নিতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা এখানেই বিদায় নিতে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ज्ञान मूल उत्सव पश्चिम मालिक श्रेष्ठतारचार सकाल साढ़े दस टेस्ट Saturdays provide in Britain we are facing one big problem that are you muslim or british the space to talk in india back home they ask are you a muslim first or indian first and we muslim should know how to reply how to turn the tables over the place to knock why trinity cannot be regarded in that sense father son and holy spirit the opportunity to ask but even if you agree that what the christians say that he was crucified So if Jesus Christ peace be upon him died for 3 days who controlled the world that means even God died the freedom to unmask so there are various ways which we can prove the argument to be wrong dekhun dr jakir er shonge alap kori proti shonibar rat 7:30 tay apuno samprachar sokal 9:30 tay bangladesh e peace tv banglay নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনি মুক্তা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং মনে রেখো যে তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনিও নন তিনি জবাবে বললেন আমিও আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবো না সেহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড কেয়ামত জান্নাত ও জাহান নামের বিবরণ অধ্যায়ে হাদিস সংখ্যা ছ হাজার সাতশো